ஹே காய்ஸ் வெல்கம் டு மை லைஃப் ஸ்டைல் வீடியோஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஆனியன் சப்பாத்தி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத அவங்க கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது கூட மூணு பீஸ் வந்துட்டு இஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதான் இதுக்கு வந்து தேவையான பொருள் இப்போ நம்ம வெங்காயத்தையும் இஞ்சியும் வந்து கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து நல்லா மசியக்கூடாது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி குறை குறைன்னு இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்களா ஏதோ உங்களுக்கு நான் காமிச்சிருக்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இது அரைக்கிறதுக்கு வந்து தண்ணி வந்து தேவைப்படாது நீங்கள் தண்ணி ஊற்றுறீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ஜூஸ் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ வந்து தண்ணி தேவையில்ல தேவைனா லைட்டாக அப்படியே தெளிச்சு விட்ட மாதிரி லைட்டாக மட்டும் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம மாவு பெசையை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் எப்போதும் நம்ம சப்பாத்தி மாவு எப்படி பெசைவோமோ அதே மாதிரி தான் எண்ணெய் ஊற்றி தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு இந்த கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த வெங்காயமும் இஞ்சியும் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அவ்வளோதான் எப்போவும் போல் தண்ணிலாம் ஊற்றி பேசுவோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரியே நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி மாவு எப்படி பேசுவீங்களோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ சப்பாத்தி மாவு வந்து நம்ம வந்து ஊற விடக்கூடாது உடனே பண்ணி உடனே கல்லில் போட்டுணும் நான் பெசைஞ்சிட்டு பால் மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து உங்கள் இஷ்டம் தான் எந்த சைஸில் வேணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு வந்து மாவு ரெடி ஆகிடுச்சி நீங்கள் எப்போவும் எப்படி வந்து சப்பாத்தி வந்து தேய்ப்பீங்களோ அதே மாதிரி தான் அப்படி தேய்ச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம கல்லும் ரெடி பண்ணிடலாம் எண்ணெய் ஊற்றி எல்லா இடத்துலையும் வந்து எண்ணெயை நல்லா தேய்ச்சி வச்சுக்கோங்க சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சி நம்ம அதில் போட்டுடலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் இருந்துச்சுன்னா வந்து சப்பாத்தி வந்து சீக்கிரமாக கருகிடும் ஏன்னா அதில் வெங்காயம் இருக்கிறனால வந்து சீக்கிரமாக கருகிடும் அது மாதிரி ரொம்ப நேரமும் வந்து சப்பாத்தி வைக்க வேண்டாம் கல்லில் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வேக வச்சு உடனே எடுத்துருங்க நீங்கள் எப்போவும் போல் ஆஷ்வல் சப்பாத்தி எப்படி போடுவீங்களோ அது மாதிரி எண்ணெய் ஊற்றி திருப்பி போட்டு திருப்பி போட்டு குக் பண்ணிக்கோங்க இதோ இந்த ப்ரௌன் வந்திருக்கு பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி வந்தாலே போகிறது ரொம்ப காந்திச்சு அப்படின்னா அதில் உள்ள ஃப்ளேவர் வந்து சுத்தமாக போயிடும் இந்த நீங்கள் சப்பாத்தி பண்ணும்போதே அதில் அந்த வெங்காயம் வந்து வாசனை வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அந்த கறிக்கிடுச்சு அப்படின்னா அதில் உள்ள அந்த வாசனை எல்லாமே போயிடும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலர் வந்தோடனே எடுத்து வச்சுருங்க ஸோ காய்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு சூப்பராக வந்துட்டு சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சி இதுக்கு நீங்கள் வந்து குருமா தான் சைட் டிஷ் பண்ணணும் அப்படின்றது இல்லை தக்காளி சட்னி அப்படி இல்லைனா வந்து சாம்பார் கூட இது பேர் பண்ணும்போது சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ரெகுலராக சப்பாத்தி சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்